Que Dios les bendiga, amados hermanos, qué gustazo, qué alegría saludarlos hoy, lunes 20 de mayo. Hoy estamos iniciando una nueva serie de devocionales. Yo estoy muy contento y muy emocionado porque esta serie que estamos hoy comenzando es una serie que vamos a tratar un tema que yo tiene rato que quiero tratar, que quiero compartir con ustedes. La serie se llama Elecciones. Y no, no vamos a hablar de política, ni de candidatos, ni, ni de votar. Sí vamos a hablar un poco de eso en algún momento, pero no se trata de eso esta serie de devocionales. Esta serie se trata de tomar buenas decisiones. ¿Cómo tomar buenas decisiones? ¿Cómo conocer la voluntad de Dios? Tiene rato que yo quiero tratar este tema de la voluntad de Dios juntos para mi propio crecimiento espiritual, pero también compartiéndolo con todos ustedes y llevo pues ya un rato estudiándolo, yendo a la Biblia, leyendo libros, porque quiero hacerlo muy bien. No quiero compartir aquí solamente mis opiniones, quiero compartir palabra de Dios y sabiduría que venga de lo alto. Así es que estoy seguro que esta serie va a ser de muchísima bendición para todos nosotros, para tomar buenas decisiones, para conocer la voluntad de Dios y para andar en los caminos. Y no vamos a ir a un, a un libro de la Biblia en específico, ni a un personaje bíblico en específico. Esta serie va a ser un poco diferente porque vamos a ir a muchos textos de la Biblia, de toda la Biblia, y creo yo que va a ser de mucha bendición y sobre todo creo que es algo necesario para nosotros porque todos tomamos decisiones todos los días, todos los días tomamos decisiones, desde las decisiones más triviales y simples hasta las decisiones más importantes. Las más simples, pues desde que nos despertamos tomamos la decisión de si levantarte o no. La clásica decisión que todos tomamos, si dormir cinco minutitos más cuando suena la alarma o ya levantarte y hacerle caso a la alarma o incluso apagarla y jugar a la ruleta rusa, ¿no? A ver hasta qué hora te levantas. Después te levantas y uno decide cómo, cómo vestirse, si va a ser calor, te vas fresco, si va a ser frío, te llevas chamarra, si va a llover, te llevas paraguas. Tomamos decisiones, ¿cómo te vas a peinar? ¿Cómo me voy a peinar? Me, me contaron el otro día una historia de aquel que se estaba quedando calvo, más o menos así como yo, y un día se despierta en la mañana y ya nada más le quedan cuatro cabellos. Y dice, ¿y ahora cómo me voy a peinar con cuatro cabellos? Y dice, ah, bueno, de raya en medio, así libro abierto, dos para un lado, dos para el otro. Y así se va a trabajar. A la mañana siguiente, ya nada más le quedan tres cabellos. Y dice, ¿y ahora cómo me peino con tres cabellos? Ah, ya sé, dice, me voy a peinar de raya a un lado. Dos cabellos para un lado y uno para el otro. Y así se va a trabajar. Al siguiente día, se despierta y solo le quedan dos cabellos. Y dice, ¿y ahora cómo me peino? Ah, ya sé, hoy me voy a peinar todo para atrás. Y a la mañana siguiente se despierta y ¿qué creen? Le queda un solo cabello y dice, ¿y ahora cómo me peino? Ah, ya sé, hoy me lo voy a dejar de pelo suelto. Y así se va a trabajar. Así nos está pasando a algunos de nosotros, ¿no? Ya no sabemos ni cómo peinarnos. Tomamos decisiones como esa, triviales, simples, sencillas. Pero también tomamos decisiones algunas más importantes. Algunas que a lo mejor van a afectar el resto del día. ¿Por qué ruta me voy al trabajo? Si hay mucho tráfico por esta calle o por la otra, ¿puedo llegar una hora tarde o puedo llegar a tiempo? O incluso decisiones, por supuesto, las más importantes de la vida. ¿Qué carrera voy a estudiar? ¿A qué me voy a dedicar? ¿Me voy a mudar de ciudad o de país? ¿Voy a tener hijos o no? ¿Con quién me voy a casar? Una de las decisiones más importantes de la vida. Y la decisión más importante de todas. ¿En quién voy a creer? ¿En qué voy a fundamentar mi vida? ¿En la palabra de Dios o en los valores del mundo? Y en esta serie de devocionales vamos a hablar de todas esas decisiones, desde las más triviales hasta las más importantes, porque toda nuestra vida vamos a ser desafiados a fundamentar nuestras decisiones en la palabra de Dios. Y vamos a tener, pues... Muchos días para estar hablando de esto, así es que vamos a la primera cosa que quiero compartir con ustedes en este día. Este devocional se titula Decisiones de Vida o Muerte. Y estos primeros devocionales van a ser una especie de introducción en los que estudiaremos la importancia de nuestras decisiones. Vamos a leer Deuteronomio 30, del 15 al 20, no sin antes orar. Gracias Padre Santo porque nos permites estudiar tu palabra todos los días, Señor, y nos bendices. Y ahora, comenzando esta serie, Señor, te pedimos que tú llenes nuestro corazón, Señor, que podamos conocer tu voluntad, que podamos tomar buenas decisiones y ser personas, Señor, que fundamenten su vida en la roca que es Cristo Jesús, en tu palabra eterna, Señor. Permítenos recibir tu bendición y ser desafiados a tomar buenas decisiones todos los días. 
En el santo nombre de Cristo Jesús, oramos. Amén. Amén, amados hermanos. Vamos a leer Deuteronomio 30, del 15 al 20, que dice así. Mira, hoy te doy a elegir vida y prosperidad, o muerte y destrucción. Hoy te ordeno que ames al Señor tu Dios, que andes en sus caminos y que cumpla sus mandamientos, estatutos y leyes. Así vivirás y te multiplicarás, y el Señor tu Dios te bendecirá en la tierra a la cual vas a entrar para tomar posesión de ella. Pero si tu corazón se revela y no obedeces, sino que te desvías para adorar y servir a otros dioses, te advierto hoy que sin duda serás destruido. No vivirás mucho tiempo en la tierra que vas a poseer luego de cruzar el Jordán. Hoy pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ti, de que te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Elige pues la vida para que vivan tú y tus descendientes. Ama al Señor tu Dios, obedécelo y aférrate a Él, porque de Él depende tu vida. Y por Él vivirás mucho tiempo en la tierra que juró dar a sus antepasados Abraham, Isaac y y Jacob. Amén. Que Dios bendiga su palabra. Este es un texto rico en enseñanzas, mis amados hermanos. Moisés está viejo, ya sabe que va a morir pronto, y sabe que él no va a entrar a la tierra prometida, y le está hablando al pueblo. Y Moisés tiene una gran preocupación, pero no preocupación en el sentido de angustia o afán, sino en el sentido de una gran responsabilidad de decirle al pueblo que permanezca en los caminos de Dios, aun cuando él muera y ya no esté, y aun cuando ellos entren en la tierra prometida. Es un momento crucial en la vida del pueblo de Dios, porque vienen de la esclavitud y vienen de pasar 40 años en el desierto y están a punto de entrar en la tierra prometida. Su vida entera va a cambiar, van a dejar de ser nómadas, van a dejar de ser errantes en el desierto y se van a establecer en la tierra y Dios los va a usar para conquistar esa tierra y convertir esa tierra en el lugar, la casa del pueblo de Dios, donde Dios va a dar su palabra, su ley, sus profetas, el templo de Dios y finalmente Cristo Jesús. Así es que están en una encrucijada, están en un punto de quiebre, están en un momento de decisión, como el que tú y yo a veces estamos. A veces estamos en ese punto de quiebre, en esa encrucijada en el que tenemos que tomar una decisión. ¿Me caso o no me caso? ¿Tengo hijos? ¿No tengo hijos? ¿Tomo este trabajo? ¿No tomo este trabajo? ¿Me cambio de ciudad? ¿No me cambio de ciudad? ¿Me voy del país? ¿No me voy del país? Tenemos que tomar esa decisión. Y Moisés les dice que tomen la decisión más importante. Es una decisión de vida o muerte. Así lo plantea Moisés. Les pongo delante de ustedes la vida o la muerte. Escojan la vida o la muerte. Porque la decisión más importante, mis queridos hermanos, hay decisiones importantes. ¿Qué vas a estudiar? ¿Dónde vas a vivir? ¿A qué te vas a dedicar? ¿Con quién te vas a casar? Y son decisiones cruciales, ciertamente. Pero hay una decisión más importante que todas ellas. Y lo dice con una palabra que me parece reveladora, Moisés. Amar a Dios. Esa es la decisión más importante que puedes tomar. Amar a Dios. Y voy a seguir diciendo cosas más sobre este texto, pero por lo pronto déjenme terminar con estas tres enseñanzas del día de hoy. Número uno, decide bien porque las decisiones tienen consecuencias. Mi querido hermano, nuestras decisiones tienen consecuencias. Lo que hoy decides puede afectar el resto de tu vida. Lo que hoy decides puede cambiar el rumbo de tu vida para siempre. Hay decisiones muy pequeñas que, que pueden destruir la vida de una persona. Y de pronto, ni siquiera tiene que ser así como una gran decisión. Por supuesto, ¿con quién te vas a casar? Es una decisión que va a afectar el resto de tu vida. Y hay que tomar una buena decisión. Pero hay decisiones que a veces parecen pequeñas, pero que te terminan llevando a un destino completamente diferente. Y esa es la segunda enseñanza. Decide con cuidado, porque las decisiones determinan tu destino. No solamente tienen consecuencias, sino que determinan tu destino. Déjame, te pongo algunos ejemplos muy sencillos. He escuchado la historia de algunas personas que son adictos a algo, adictos a la droga, adictos al alcohol, adictos a, al cigarro. ¿Y cómo comenzó esa adicción que les ha llevado, algunos incluso a la muerte, al cáncer, a las adicciones, a la sobredosis, a la destrucción de su familia, a arruinar su vida, pierden su trabajo porque, porque son alcohólicos, porque son drogadictos, porque están adictos al, al tabaco y terminan teniendo alguna enfermedad, como consecuencia de eso. ¿Y cómo comenzó esa adicción? ¿Cómo comenzó esa adicción? Un día 
estaban con sus amigos y alguien les ofreció un cigarro y alguien les ofreció droga y alguien les ofreció un vaso de una bebida alcohólica y se les hizo fácil decir que sí. Y se les hizo fácil decir que sí una segunda vez. Y se les hizo fácil decir que una tercera vez. Se dieron ante la presión y pensaron que no iba a tener consecuencias y terminaron arruinando su vida. Algunos perdiendo su trabajo, algunos perdiendo su salud, algunos incluso lastimando a otros por su adicción. Por una decisión sencilla, mi hermano, decide con cuidado porque las decisiones determinan tu destino. Y número tres, decide amar a Dios porque esa es la decisión más importante. La decisión más importante de todas es amar a Dios o no. Me gusta cómo lo dice aquí este texto. Porque no se trata solamente de creer o no en Dios. Cualquiera dice creer en Dios. Pero no es solo creer en Dios. Porque una cosa es creer en Dios y otra cosa es amar a Dios. La Biblia dice que hasta los demonios creen. No, aquí nos lo dice Moisés dice, te ordeno que ames al Señor, que andes en sus caminos, que cumpla sus mandamientos y sus estatutos. Y más adelante el versículo 20 dice, ama al Señor tu Dios, obedécelo y aférrate a Él porque de Él depende tu vida. No se trata solamente de decir, sí, yo creo en Dios. No se trata solamente de ir a la iglesia los domingos. Se trata de entregarle tu vida, amarlo con todo tu corazón, poner a Dios en primer lugar. Esa es la decisión más importante de todas. Y te aseguro que cuando haces eso, mi amado hermano, todas las demás decisiones, todas las demás decisiones se ordenan. Déjame termino este devocional con esta ilustración. Dicen que las montañas de los Alpes, son una de las montañas más hermosas ahí entre Suiza y Francia, en el centro de Europa, y en esas cordilleras, en esas montañas, se originan diferentes ríos. Se originan los ríos que van al Mediterráneo, como el Pou, el Ródano, las cálidas aguas del Mediterráneo. Pero en esas mismas montañas también se originan otros ríos que van al, río, al, al mar del norte, a los mares fríos, congelados del norte. Y también se originan algunos ríos, como el Danubio, que van al Mar Negro, un mar convulso y en aquella región donde también hay bastantes guerras. Así es que piénsalo, una gota de lluvia que cae en una montaña en los Alpes puede chocar con una piedra o puede irse para un lado o para el otro por el viento o por la, los accidentes geográficos y terminar en el cálido mar Mediterráneo como los ríos Po y Ródano o en el frío mar del norte como el río Rin o en el convulso mar negro como el río Danubio por una piedrita, por un accidente, por una planta, y terminan en lugares completamente diferentes. Así son nuestras decisiones, mis queridos hermanos. Nuestras decisiones son de vida o muerte. Y esto no es para espantarnos, al contrario, esta serie es para darnos paz, para darnos calma sobre cómo tomar decisiones. Así es que no te despegues, porque es importantísimo tomar buenas decisiones. Vamos a orar. Gracias, Padre Santo porque pones delante de nosotros la vida y la muerte. Escogemos la vida, escogemos amarte, escogemos creer en ti, aferrarnos a ti, obedecerte a ti, Señor. Ayúdanos a tomar buenas decisiones. En el santo nombre de Cristo Jesús, oramos. Amén. Amén, queridos hermanos. Espero que esto haya sido de bendición para ustedes. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Bendiciones.